Todos sabemos que uno de los trabajos más difíciles que existe es ser militar. Ellos, aparte de ser entrenados duramente, soportan grandes guerras para defender a su país. Ellos, aparte de todo esto, son entrenados para no creer en nada que no se encuentre dentro de nuestra realidad. El nada que esté fuera de la lógica. El nada paranormal. El fantasma del terror. Pero este no es el caso. Porque el relato que me compartió nuestro amigo Abraham va más allá de este mundo. Él nos cuenta que sirvió en un tiempo para la base militar de Sinaloa, esto el México. En uno de sus servicios militares que hizo, le ocurrió lo inesperado. Te pido que en este punto coloques tus audífonos, busques un lugar oscuro y prestes mucha atención al relato. Atentos. Fue como en el 2000, ¿qué? 2006, 2006 a mediados de 2007, güey. Bueno, fue como en el 2006, casi llegando al 2007, ahí en el fuerte de Sinaloa. Yo estaba de. En aquel tiempo estaba de guacho, ¿no? de soldado. ¿no? Ahí en la tercera región, que es en, en todo Sinaloa y Durango, la tercera región. Y estaba en el batallón 89, batallón que está ahí en el Mochis, en el Mochis, San Miguel Zapotitlán, me llaman el pueblo que está ahí. Ese es el batallón. Bueno, estaba comisionado en aquel tiempo, nos mandaron al fuerte, una pista que está ahí en el fuerte, una pista de avioneta, ¿no? Una pista chica, o sea, no, no, no gran cosa, una instalación así, unas, unos hangares ahí sin, sin puertas y una instalación que hicieron después nueva para los, para los soldados que estaban ahí, para nosotros. Y la pista pues sí de cemento, es como una milla largo la pista, está grande, la pista sí pues de cemento, no de tierra. Es todo lo que hay ahí, no hay más instalaciones. Me tocó hacer, pues ahí tuve como dos, tres veces comisionado, ¿no? En el fuerte. Y en la noche pues alrededor, atrás de la, de la pista de donde estaban otros comisionados, donde están los dormitorios. Atrás hay como unos que te gustan, unos 50 metros, pegados entre la carretera y la, y la pista por dentro. Está una, un panteón privado, un panteón que está ahí chico. Y sobre, sobre esa, ese panteón pues, corre la carretera que va de, 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 de lo que es del pueblo fuerte a la estación Ollanco, la estación de tren que está ahí. Que el, creo sí que la pista, la, el poblado del fuerte está como unos eh, menos de 5 minutos, yo creo, ahí caminando, pues está un poquito más, ¿no? Pero está, está en corto, pero sí está metida hacia, la, hacia el monte, la salida del pueblo, la pista. Y al el panteón de la pista hacia el panteón, está el panteón grande municipal que está ahí, que así está retirado como unos que 500 metros, yo creo, pero sí se mira, pues se distingue. Y el panteón grande, el chiste que está rodeado de panteones. Y al frente de la pista está, hay unas, donde pasan vacas, hay pastorean vacas y hay, un, hay monte, pues claro, como tipo selva, está muy verde todo ahí, mucha vegetación. Y de aquel lado hay una laguna, bueno, ese es el paisaje para que te des una idea. En tantas veces que estuve <coughs> comisionado me tocó estar de, pues de guardia en la noche. <coughs> Allí hay una puerta, una puerta de Raúl, una puerta de herrería. Grande la pinche puerta. Y se pues, tiene pasadores, tiene un pasador grande y todo eso. En el día, pues en el día la, nosotros la cerrábamos y después pues, se abría y tal guardia pendiente. Y en la noche en lugar de estar el parapeto en la esquina pegado a la puerta. Porque en el día por seguridad ahí nos ponemos en la puerta, están los costales ahí los. Sí, parapeto le llamamos nosotros, ¿no? Por seguridad ahí estamos en el día y en la noche. Como ya está muy oscuro, por seguridad todos están durmiendo adentro en el hangar, ahí dormimos en el hangar, acondicionamos el hangar, le pusimos literas y ahí teníamos la cocina y todo, y ahí dormíamos. Y ya pues en la noche uno, uno yo estaba de guardia, pues nos repegamos a la, a la pared del hangar. Ya pegado a la pared y nomás pegas un ritmo y pues ya te escuchan todos los que están adentro. Un chiflido o algo y esto. Y el policía como ahí estaba también se dormía tarde, el policía se, se dormía a las 11, 12, te quedaron sueños. ¿no? Como estaba protegido, pues estaban todos nosotros. Él nomás estaba de velador ahí en la noche y en el día pues había otro. Bueno, y estaba recargado una silla, el señor una silla ahí que tenía y yo pues otra silla y yo me puse pues el arma de cargo que traía, me la puse en, la, en las piernas, me senté acá, ¿no? pues bien cómodo, platicando con él ahí, platicando en voz baja, ¿no? porque yo estaba platicando pero vigilando con, pues, bien atento y vigilando a la vez, oído y vista más que nada, aunque no se veía mucho noche, pero más que nada el oído, los ruidos, cualquier ruido que escuchara raro, pues ahí estaba pendiente, y por cierto pues, platicando él en su rollo, eh, bajito, trae una escopeta calibre 12 y la tenía en su lado y su pistola, de cargo una 38. Y pues yo pues mi G3, ¿no? el arma de, de cargo de aquel tiempo. <coughs> y en eso de repente en la plática y plática así leve, y oí como que estaban abriendo la puerta, la puerta grande, la de la, la entrada, donde entran los vehículos, la grande. Y yo estaba retirado siempre de la puerta, de la puerta, en la pared del hangar donde estaba yo. Y es que escuché que abrían la puerta acá en un recinto cuando mueves el pasador así todo mojoso. Recuerda que 
Recordemos que Abraham nos cuenta que donde se encontraba solo estaba él y su compañero. Nos comenta que había guardias mayores, pero retirado de con ellos. En este punto es donde las cosas se pondrían más tenebrosas. Atentos. Pero chinaba y dije, caray, ya, ya el policía siguió hablando y yo lo ignoré, ya lo ignoré y me concentré en la puerta. Me clavé todos mis sentidos en la puerta, ¿no? Y pues yo por más que forzaba la vista no, no, no distinguía una silueta, pues no distinguía silueta. Pero escuchaba el ruido de la puerta, que ese sí lo conocía, eso es inconfundible. Pues ahí llevé mucho tiempo abriendo la puerta. Y hasta que ya ignoré al policía en lo que estaba haciendo y ya como que agarró el rollo que algo está pasando y ya se quedó serio. Y yo me levanté como pude, agarré el arma, le quité el seguro, le abrí el cerrojo para pa prepararme cualquier cosa. Lo que hice me fui por lo más oscuro, me fui pegado a la pared del hangar. Hacia un cerco, está ahí un alambre de púas que estaba el cerco. Me fui despacio, despacio, ya que llegué al parapeto, prendí una lámpara y al mismo tiempo en la lámpara apunté con el arma, pues apunté. ¡Ey! Le pegué un grito. Porque yo estaba seguro que había alguien ahí. O sea, yo lo presentía, lo escuchaba, pero no lo miraba, pero sabía que alguien estaba ahí. Ya cuando prendí la lámpara, ya casi a mitad de la puerta, así un lado de la puerta, pues ya cerquita, ya a dos, tres metros de la puerta. Pues cuál, no, no había nadie. Te pido ponerte en los zapatos de Abraham y ser tú el que está viviendo esa experiencia. ¿Qué harías si en estos momentos escuchas que abren tu puerta y al momento de observar no hay nadie? ¿Qué sentirías? Te pido que prestes mucha atención, porque lo que Abraham miró aquel día, te aseguro que no era algo de este mundo. Atentos. No había nadie, nadie escuchaba, no había nadie ahí, pero yo sentía la presencia, güey, que me estaban viendo. Y hasta los pelos de la nuca se me pararon acá con un escalofrío medio dije, ah, aquí hay una presencia. Y uno, independientemente que tenga miedo, como uno está de militar y todo uno está entrenado para no pensar cosas fantasiosas, sino que para a lo real, pues, para proteger todo. Y yo lo que hice, pues sí sentí así como un tipo miedo y escalofrío. Lo que hice fue de que, pues, agarré mi lamparita y me fui, había un lado de la, de entrar a la puerta, y entre el ranchito que está ahí enseguida, había unos matorrales, había arbustos, por favor. Fui, me arrimé todavía para allá a revisar bien con el arma, revisé el rancho, yo sí revisé un monte así más o menos por encima porque no me, no me metí por seguridad. Y ya revisé, no, pero yo sentí que alguien estaba ahí, que en cualquier momento iba a salir. Lo que hice ya que estaba ahí, pues me caminé de varios pasos de, 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 hacia atrás, ¿no? De reversa como ido. Hacia atrás para pues, más seguridad, ya que iba a la mitad del camino ya despejado, a la mitad de, de, de la puerta y la pared de la estaba el policía. Que por cierto momento me estuvo viendo. Ya llegué y pues ya me volteé, ya caminé de frente hacia la pared, ya para, para regresar donde estaba vigilando. Y volví a voltear de repente, di un giro rápido y dije, pues ahorita si sale alguien lo voy a torcer, ¿no? lo voy a ver. Y no, pues nada. Bueno, y así pasó, así me quedé con la duda, ¿qué, qué carajos pasó? Y ya me senté otra vez con el, con el policía ahí platicando. ¿no? En eso estaba con el policía cuando me dice, oye, ¿qué escuchó? No, escuché que estaba abriendo la puerta, le dije, se veía como que se dio un rechinido. Estábamos en esa plática cuando de pronto de la misma puerta donde yo acabo de venir, en escasos 30 segundos, yo creo, en eso estábamos cuando... De la puerta pasó una sombra grande, como unos dos metros por la puerta. ¿Te imaginas estar haciendo guardia en algún lugar y toparte con un espectro y de repente te dirían que en ese lugar anteriormente fue un cementerio? ¿Qué pensarías? ¿Qué sentirías? ¿Qué reacción tendrías? Déjamelo en los comentarios. Y si quisieras que te trajera más historias como esta, házmelo saber a través de tu valioso like. Si tienes alguna historia que quieras compartir, no dudes en mandármela a mi correo personal, que te lo estaré dejando en la descripción del video. De igual manera, te dejaré todas mis redes sociales, para que vayas y me cuentes tus historias. Recuerda que esto es... El fantasma del terror. Nos vemos pronto. Buenas noches.